హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రవళి వ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాతో షేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎంతమంది రెగ్యులర్గా పానీపూరి తినేవాళ్ళు ఉన్నారు నేనైతే రెగ్యులర్ ఏం కాదు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకుంటానంతే సో ఈవినింగ్ అవ్వగానే బయట పానీపూరి బండి దగ్గర ఉండి లాగించే వాళ్ళ కోసం నేను ఈరోజు ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో చూసేద్దాము ఫస్ట్ పచ్చి బఠాని నానబెట్టుకుంటున్నాను ఇది ఫైవ్ అవర్స్ నానబెట్టుకోవాలండి వాష్ చేసేసుకొని వాటర్ ఫుల్గా పోసేసి పెట్టుకోండి నేను ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నాను బఠాని ఎందుకంటే మా పిల్లలు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారని మీరు క్వాంటిటీ తగ్గించుకోండి ఇది వచ్చేసి నేను సిక్స్ మెంబర్స్కి అయ్యేలాగా చేస్తున్నాను ఒక కప్ నిండా తీసుకున్నాను సో నానబెట్టిన తర్వాత ఇలా అయ్యాయి మన బఠాని సో ఇలా అయిన తర్వాత వాటిని మనము వాటర్ అంతా డ్రైన్ అవుట్ చేసుకోవాలి వాటర్ అంతా తీసేసిన తర్వాత మనము కుక్కర్లో వేసుకుందాము చూసారు కదా వాటర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు కుక్కర్లో వేస్తున్నాను బఠానీలన్నీ కుక్కర్లో వేసిన తర్వాత ఇందులోనే నేను పొటాటో కూడా యాడ్ చేస్తాను నేను త్రీ మీడియం సైజ్ పొటాటో తీసుకున్నాను నేను పొటాటో తక్కువ వాడుతున్నాను ఎందుకంటే అది గ్యాస్ ప్రాబ్లం అది ఉంటుందని ఈవినింగ్ టైమ్స్ పిల్లలకి పడదు అనేసి అలా యూజ్ చేస్తున్నాను త్రీ తీసుకొని వాటిని శుభ్రంగా కడిగేసుకొని వీటిలోనే యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఇలా వేసుకున్న తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ పొటాటో మునిగేదాకా వేసుకొని మనకు ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చేదాకా పెట్టుకోవాలి ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చి వస్తే మనకు పర్ఫెక్ట్గా బఠాని ఇంకా ఆలు ఉడుకుతాయి ఇప్పుడు పానీ కోసం నేను చింతపండు నానబెడుతున్నాను ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా తీసుకోండి చింతపండు చింతపండు బాగా నానాలి గుజ్జు అంతా మనకు పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టుకోండి చింతపండు నానబెట్టిన మర్చిపోయినట్లయితే వేడి నీళ్ళలో కూడా నానబెట్టుకోవచ్చు తొందరగా మెత్తగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ కప్తో నేను బాంబే రవ్వ తీసుకుని ఉంటున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ తీసుకున్నాను సిక్స్ మెంబర్స్కి కావాలి కాబట్టి పూరీలు ఇంకా హాఫ్ కప్ గోధుమ పిండి మనకు క్రిస్పీగా రావాలి కాబట్టి ఇంకా పూరి అనేది పొంగుకొని ఉండాలి కాబట్టి రవ్వ తీసుకుంటున్నాను ఇందులో సోడా ఇంకా కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకొని ఇలా ఫస్ట్ ఉంటలు లేకుండా మొత్తం పిండిని అంతటినీ బాగా కలుపుకొని తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇలా రవ్వ అంతా మనకు బాగా కలవాలి గోధుమ పిండిలో కలిసిన తర్వాత వాటర్ చూసి యాడ్ చేసుకోండి కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మరీ మెత్తగా అవ్వకూడదు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు అనుకుంటారు ఓ పానీపూరి ఇంత ఈజీగా కూడా చేసుకోవచ్చా అని కాకపోతే ఒక్కరు ఉన్నారంటే కొద్దిగా కష్టపడాల్సి వస్తుంది నేను మా అత్తయ్యతో కలిసి చేస్తున్నాను కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం లేదు నాకు మా అత్తయ్య నేను కలిసి చేస్తే వంటలు ఫాస్ట్గా చేసేస్తాము సో పిండి అనేది ఇలా రెడీ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని పిండిని ముద్దలాగా తయారు చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇది ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దాకా నానితే బాగుంటుందండి ఎందుకంటే రవ్వ ఉంది కదా చూసారు కదా మన పిండి అనేది ఇలా రెడీ అయిపోయింది దీనిని ఈ పిండి అనేది ఆరకుండా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒక తడి క్లాత్ తీసుకోవాలి వెట్ క్లాత్ తీసుకుని దానిపైన కవర్ చేసి ఇలా ఉంచాలి అనమాట లేకపోతే ఇది ఆరిపోతే మనకు పూరీలు అనేవి సరిగ్గా రావు ఇంకా పొంగవు కూడా సో చూసారు కదా ఇప్పుడు మన బఠానీ ఇంకా ఆలు ఉడికిపోయాయి సో చూ చూయిస్తున్నాను చూడండి ఎలా ఉడికాయో అవి ఇలా మెత్తగా మనం చేత్తో మెదిపితే మెదిగాయంటే మనకు బఠానీ రెడీ అయిపోయినట్టే నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ పానీ ఎలా తయారు చేయాలో చూయిస్తాను చింతపండును బాగా ఇలా పిసికేసి వాటర్ అంతటిని మనం గుజ్జులాగా చేసుకోవాలి చూసారు కదా నేను వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇందులోకి మనకు పులుపు బాగా ఎక్కువ కావాలనుకునే వాళ్ళు వాటర్ కొద్దిగా తక్కువ యాడ్ చేసుకోండి ఇలా పానీ అంతా రెడీ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను మొత్తం అంతా కుళ్ళు అంతా తీసేసి ఇలా నేను రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దీనిలోకి మనము పుదీనా ఇంకా కొత్తిమీర వేసుకోవచ్చు కొత్తిమీర నా దగ్గర లేదు సో నేను పుదీనా ఒకటే వేస్తున్నాను కానీ పుదీనా ఒకటి వేసినా చాలా టేస్టీగా అనిపించింది పుదీనా ఫ్లేవర్ పానీ తాగుతున్నప్పుడు చాలా టేస్టీగా అనిపించింది ఇంకా ఇందులోకి నేను మిర్చి ఇంకా అల్లం వేసి గ్రైండ్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి మీకు గ్రైండ్ అవ్వకపోతే కానీ ఇది పేస్ట్ లాగా అవ్వాలి నాకు కొద్దిగా ఉంది కాబట్టి పేస్ట్ లాగా అవ్వలేదు సో నేను ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను బాగా పేస్ట్ లాగా అయిన దాన్ని దీంట్లో మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా మనకు పానీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో కారం వేసుకోండి కారం చూసి వేసుకోండి ఎందుకంటే మనం మిర్చి కూడా యాడ్ చేసాము ఇప్పుడు టూ స్పూన్స్ సాల్ట్ ఇంకా పెప్పర్ మిరియాల పొడి వేస్తున్నాను చాట్ మసాలా వేసేసాను ఇంకా కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కూడా వేసాను ఇంట్లో లేదు సో అప్పటికప్పుడు దంచి వేసాను సో మన పానీ అనేది రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసి ఫస్ట్ ఎలా ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా మీరు యాడ్ చేసుకోండి ఉప్పు కారం అవి సో నేను వేసిన దాంట్లో ఇప్పుడు కొద్
ఇప్పుడు పూరిలోకి స్టఫింగ్ కోసం మసాలా రెడీ చేసుకుందాము బఠానీలు ముందుగానే బౌల్లో ఉంచుకున్నాను దానిపైన ఆలు స్మాష్ చేసి వేస్తున్నాను నేను ఆలు తక్కువగా వేసుకున్నాను కాబట్టి మీరు చూసి కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకోండి ఫస్ట్ ఆలు వేసుకొని తర్వాత బఠానీ యాడ్ చేసుకోండి అందులోకి కారం ఉప్పు మిరియాల పొడి చాట్ మసాలా ఇంకా ధనియాల పొడి స్పూన్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇలా వేసుకొని అంతా కలుపుకున్న తర్వాత పైన ఆనియన్స్ వేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆనియన్స్ అన్నీ వేసి మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి అంతే మన మసాలా రెడీ అయిపోయింది సో ఇది పక్కన ఉంచేసుకొని మనం పూరీలు ఎలా చేయాలో చూసేద్దాము పూరి పిండి కోసం నేను ఇదిగోండి పూరి ఇలా ఈ సైజులో తీసుకున్నాను మనం చపాతి ఏ సైజులో అయితే తీసుకుంటామో అలాగే తీసుకొని ఇలా చపాతీ లాగా రుద్దుకోండి చూసారు కదా ఈక్వల్గా మొత్తం చేసుకోవాలి ఒక చోట పత్తులగా ఒక చోట మందంగా చేసుకోవద్దండి మీరు మందంగా చేసుకున్న దగ్గర పూరి బాగా అవుతుంది పత్తులాగా చేసిన దగ్గర పూరి పొంగకుండా ఫ్లాట్గా వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మన చపాతి రెడీ అయిపోయింది కదా ఇలా ఒక చిన్న గ్లాస్ తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకోండి లేదు బౌల్ అయినా సరిపోతుంది చిన్న బౌల్ అయినా మనకు ఒక చపాతీకి మినిమం సెవెన్ పూరి వచ్చేలాగా చేసుకోండి చూసారు కదా అన్నీ ఈక్వల్ సైజులో వచ్చాయి మనకు టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది ఒక్కొక్క పూరి చేసుకోవాలంటే చాలా టైం పడుతుంది ఇలా ఒక చపాతి చేసుకుని అన్నీ షేప్లో కట్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఈ పిండిని అంతటినీ తీసేసి ఎక్స్ట్రా పిండిని మనం మళ్ళీ పిండిలో యాడ్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసుకున్న పూరీలు ఆరిపోకూడదండి వెంటనే మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా లేట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు వాటిపైన మళ్ళీ క్లాత్ ఉంచండి అలా డ్రై అవ్వబోవి ఇప్పుడు ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఒక పూరి వేసి చూపిస్తున్నాను మీకోసం చూడండి అలా పైన ప్రెస్ చేస్తూ కాల్చుకోండి అప్పుడు పూరి అనేది బాగా పొంగి మనకు ఫ్రై అవుతుంది చూసారు కదా పూరి అనేది ఎలా పొంగిందో ఇది గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా కాల్చుకోండి లేకపోతే పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది పూరిలాగా అనిపించదు మెత్తగా అయిపోతుంది చూసారు కదా మన పానీపూరి ఎలా వచ్చేసాయో నేనైతే చాలా రోజుల తర్వాత తింటున్నాను కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశాను మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకొని మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో హ్యాపీగా సర్వ్ చేసుకోండి ఆనియన్స్ కూడా రెడీ చేసుకొని ఇలా తినేస్తున్నాం మేము సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్